సో హాయ్ గైస్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చాలా లిబరల్ గా మాట్లాడతాను మనము ఆన్లైన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆన్లైన్ ప్రమోట్ చేసే విధంగా కాకుండా సో జనరల్ గా జెన్యున్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అబౌట్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ సో ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో కోచింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది జెన్యున్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ ఒకసారి రైడేషన్ తీసుకోండి నేను ఎప్పుడైనా చెప్పేది ఒకటే when you are taking a step or when you are taking a decision you need to be more uh, conscious cautious about that okay chala conscious ga man diskuna decision correct kada ancha man chusukovalsi untundi so reka chusukunte so offline coaching ga online coaching ga for techies oka software gaani oka techie kavali ante man offline coaching diskovala online coaching diskovala దానికి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దీనికి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని క్లియర్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము దానికి ముందు ఒక చిన్న మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే యు ఆల్వేస్ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మన గురించి మాత్రమే మనం ఆలోచించాలి అండ్ పక్కన వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు పక్కన వాళ్ళని అండ్ పక్కన వాళ్ళు నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదు ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ బ్లేమింగ్ గేమ్ మా పేరెంట్స్ మంచి కాలేజీలో జాయిన్ చేయించలేదు ఇలా కాకుండా మనము ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా కానీ ఓవర్కమ్ అయ్యి లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఓకే మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి పక్కన వాళ్ళ మీద ప్లేమ్ గేమ్ అనేది చేయకూడదు ఓకే అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్లైన్ అడ్వాంటేజెస్ చూసుకుందాము అండ్ లాస్ట్ లో మీకు ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రెసెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా జరుగుతున్నాయో కూడా మేము మాట్లాడుతున్నాం దాని గురించి కూడా అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్లైన్ లో మాక్సిమం ఆఫ్లైన్ ప్రిఫర్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది నాకు ఫ్యాకల్టీతో నేను ఇంకా బెటర్ గా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక దానికి సంబంధించిన మేజర్ గా ఆఫ్లైన్ ప్రిఫర్ చేయడానికి ఇది ఒక మేజర్ రీజన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇంకొకటి వచ్చేసి డౌట్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే డౌట్స్ అనేవి మనము ఇన్స్టాంట్ గా మనకు మన పక్క వాళ్ళని అడగచ్చు లేకపోతే ఏమన్నా మెంటర్స్ అడగచ్చు అక్కడ అవైలబిలిటీ లో ఉన్న వాళ్ళని అడగచ్చు సో మొత్తం డీటెయిల్ గా మనం మాట్లాడుకుందాము సో స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా కేర్ఫుల్ గా వినండి ఓకే అండ్ దెన్ మోటివేషన్ సో మోటివేషన్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు అని నేను వెనుకబడ్డాను ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఆఫ్లైన్ లో ఉంటుంది బట్ ఇన్ బట్ ఇన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆన్లైన్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉండదు ఓకే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉండదు అండ్ డౌట్స్ వస్తే మనము జాబ్ వచ్చినప్పుడు డౌట్స్ వస్తే మనం అడగడానికి మనం ఎవరు పక్కన సపోర్ట్ ఉండరు సో ఇక్కడ ఒక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఏంటి అంటే మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ అయితే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఏంటి అంటే మనకు డౌట్స్ వస్తే సో మనం ఏంటి అంటే మనం మెంటార్ని అడగచ్చు ఎప్పుడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆ క్లాస్ ని బట్టి లేకపోతే క్లాస్ లో అడగచ్చు కానీ ఇన్స్టాంట్ గా డౌట్ వస్తే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు గో త్రూ గూగుల్ మనం గూగుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది అడ్వాంటేజ్ ఆ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆ అంటే సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ దిస్ ఇస్ వెరీ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఎందుకు అంటే సో మనకి జాబ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అంటే ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎనిటికల్ థింకింగ్ లేకపోతే డెసిషన్ మేకింగ్ ఈ డీ బగింగ్ ఇవన్నీ కసే పక్కన పెడితే సో ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేయడం అనేది అంటే ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్లు అనేవి పట్టుకోవడానికి ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆ బ్రౌజింగ్ టెక్నిక్స్ రైట్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి ఆ ప్రాపర్ మెదర్ తెలియాలి అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది మనం ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది అంట అది ఒక డిజిటల్ మాటర్ బాగా తెలుసు ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా మనము ఇంటర్నెట్ నుంచి గ్రాప్ చేయొచ్చు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఒక డిజిటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తెలిసినంత బాగా ఎవరికి తెలియదు సో ఇది ఒక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చూసుకుంటే ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు మన డిస్అడ్వాంటేజ్ కూడా ఇదే ఉంది ఎందుకంటే మనం ఒకవేళ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే మనం ఈవినింగ్ ఎలా కూడగొచ్చు అదే మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టాంట్ గా మనం అక్కడే ఉండి ప్రాక్టీస్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే ఉండి ఆఫ్లైన్ ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న పని అయితే సో
సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అండి ఎవరు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయరు సో నో వన్ విల్ అంటే ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నా ఎవరు మోటివేట్ చేయరు బట్ అట్లీస్ట్ అరే వాడు వాడు ఆ పిల్ల పక్కన వాడు మా ఫ్రెండ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోతున్నాను ఇలాంటి కొంచెం మోటివేషన్ వస్తుంది బట్ ఇంటి దగ్గర ఉంటే మాత్రం కంప్లీట్ గా సెల్ఫ్ మోటివేషన్ నేను ఎవరు కాలేజ్ లో లాగా లేకపోతే ఇంటర్ లో లాగా చదువు చదువు అని వెనకాల పడరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు వెనకాల పడరు మేబీ మీ ఇంట్లో మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా వెనక పడకపోవచ్చు సో ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు మీకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలుస్తుంది అని చెప్పి అదొక అడ్వాంటేజ్ గా చెప్పుకోవచ్చు సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఉంటేనే దీంట్లో వర్కౌట్ అవుతుంది సెల్ఫ్ మోటివేషన్ లేకపోతే మాత్రం వర్కౌట్ కాదు ఓకే అండ్ దెన్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ విషయానికి వస్తే సో ఆఫ్లైన్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ సేమ్ కాస్ట్ ఉంది కదా సార్ మీరు ఎందుకు ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ తేడా ఉంటుంది అంతే కదా అనుకోవద్దు అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ ఓన్లీ వాట్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ వీఆర్ పేయింగ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ బట్ ఆల్సో టు ద పేయింగ్ గెస్ట్ అంటే పేయింగ్ గెస్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ హాస్టల్ వాళ్ళు పీజీ వాళ్ళకి పే చేయాలి అండ్ దెన్ ఒక జనరల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి సో లేదు లేదన్నా కానీ ఎంత తక్కువలో తక్కువ వేసుకున్నా కానీ మినిమం సెవెన్ ఎయిట్ థౌసండ్ పర్ మంత్ అయితే ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది ఓకే సరే ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది ఆఫ్లైన్ మనము ప్రిపేర్ అవుతున్నాము వెల్ అండ్ గుడ్ సో మనం ఎలాగో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి కదా సార్ మన హైదరాబాద్ వచ్చి అక్కడికి వచ్చి ప్రిపేర్ అవ్వాలి నేను ఎలాగో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి కదా అనే క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ మీకు రైజ్ అవ్వచ్చు సో ఈ రోజు ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి కంప్లీట్ గా త్రూ టెలి అండ్ ఆల్సో జూమ్ కానీ స్కైప్ ద్వారా కానీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ కొన్నిసార్లు జూమ్ ద్వారా జరగచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ సో ఇక్కడ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కూడా అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చినా కానీ అక్కడ కూడా మనకి ఎవరు అసిస్టెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు సో ద కంప్లీట్లీ బిఫోర్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ చాలా చేంజెస్ జరిగాయి సో మన చేంజెస్ జరిగినప్పుడు ఆ సిస్టాన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ బెస్ట్ ఆన్లైన్ బెస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ కాదు కానీ అంటే దేని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాంది ఇప్పుడు నేను ఉన్న బాగా బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ ని నాకు ఎవరన్నా చెప్తే దగ్గరుండి చేపిస్తే కానీ అవ్వదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూడా అలా ఉండదు కానీ కొంతమంది ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంట్రాక్షన్ కావాలి అట్మాస్ఫియర్ మారాలి నేను ఇంట్లోనే ఉండొద్దు అని చెప్పి సో ఎవరి ఇష్టం ఇలా ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అండ్ వన్ మోర్ డిస్అడ్వాంటేజ్ విషయానికి వస్తే ఆఫ్లైన్ లో డిపెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది మన చిన్న డౌట్ వచ్చినా కానీ చిన్న డౌట్ వచ్చినా కానీ వెంటనే మనకి ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో ఉంటే ఒకవేళ ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో ఉంటే మనం లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ లో వెంటనే పక్క వాళ్ళని అడిగేస్తాం ఇట్లీస్ట్ ట్రై చేయకుండా సో ఎంతమంది గుర్తు పెట్టుకుంటే ఎంతమంది ఒక్కొక్క పర్సన్ లేదు లేదన్నా కానీ ట్వంటీ టు థర్టీ ఫోర్ నెంబర్స్ గుర్తు పెట్టుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఫిఫ్టీ కూడా గుర్తు పెట్టుకునే వాళ్ళు సో ఇప్పుడు హార్డ్లీ మన పేరెంట్స్ నెంబర్ సో కొంతమందికి ఎవరికైనా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కానీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ కానీ ఉంటే వాళ్ళ నెంబర్స్ ఏమైనా గుర్తు పెట్టుకుంటూ ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ హార్డ్లీ ఇంతే ఉంటుంది బట్ ప్రీవియస్ లీ అలా ఉండకపోతుంటే సో చాలా నెంబర్స్ బ్రైన్ లోనే ఉండేవి రైట్ సో అంటే డిపెండెన్సీ పెరిగిపోయింది సో అట్లాగే ఇప్పుడు డిపెండెన్సీ పెరిగిపో పెరిగిపోతుంది ఆఫ్లైన్ వల్ల సో దీని వల్ల కొంచెం ఆలోచన విధానం అని తగ్గుతుంది సో ఆన్లైన్ డిసడ్వాంటేజెస్ మనం మాట్లాడుకుంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంది సో ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంట్రాక్షన్ ఉండకపోవడం వల్ల మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం అలవా అలా అలవాటు పడు హ్యాబిట్ అయిపోయినాము సో మనము ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కి అకార్డింగ్లీ మనం ఆఫ్లైన్ కావాలంటే ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ కావాలంటే ఆన్లైన్ మనము ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు పుష్ ఎవరు మిమ్మల్ని ఎంటర్ ముందుకు వెళ్ళ ముందుకు వెళ్ళ అని ఓకే సో యూ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ చాలా మెచ్యూర్ గా థింక్ చెయ్యి ఓకే దిస్ ఈస్ యువర్ కెరియర్ యువర్ లైఫ్ నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అంటే అన్లెస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిజైర్ టు గెట్ సక్సీడ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈస్ రాజ్ సైనింగ్ ఆఫ్ సిఎస్ఈ గైడెన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆఫ్ సబ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల